Hai, Assalamualaikum semua Saya Dr. Ikram Pada video kali ini saya akan share dan kongsi dengan anda mengenai Kolesterol baik dan kolesterol jahat Jom kita saksikan Kolesterol ini sebenarnya adalah salah satu jenis lemak Dan kolesterol ini tidak boleh ditransport Tidak boleh berpusing dalam badan kita Tanpa ada transport ataupun kereta yang khusus Untuk uh, pergi ke organ-organ lain Ataupun uh, pergi ke tempat yang lain Kolesterol ini memerlukan kereta Kereta ini kita panggil lipoprotein oleh sebabkan lipoprotein ini kita bahagikan dua jenis kolesterol di dalam badan kita Kolesterol baik dinamakan high density lipoprotein Kolesterol jahat kita namakan low density lipoprotein Kenapa kita panggil dia baik dan kenapa kita panggil dia jahat? Okay. Bagi yang baik ni, dia Kolesterol ini digunakan untuk menyingkirkan ataupun untuk merendahkan kandungan kolesterol di dalam darah Ini bermaksud dia akan ambil kolesterol di luar sana Masuk ke dalam badan kita ke tempat pemprosesan ha, Tempat proses yang kolesterol dinamakan hati lah okay. Jadi secara tidak langsung ia akan merendahkan kandungan kolesterol di dalam badan Bagi low density lipoprotein pula ia akan ambil kolesterol di dalam tempat pemprosesan tadi iaitu hati dan ia akan pergi sekelit ataupun pergi keluar jadi akan menambahkan kandungan kolesterol jadi anda dapat lihat kan yang kalau LDL tu low density lipoprotein dia akan menambahkan kolesterol maknanya dia akan ambil pada hati keluar dan benda ini bermasalah apabila LDL tu tadi terlampau tinggi bila dia terlampau tinggi dalam darah, ia akan senang melekat dan menempel di salur darah. Bila LDL melekat di salur darah, ia akan menyebabkan clot. Dia akan menyebabkan blok di dalam salur darah. Lama kelamaan yang blok tadi dia akan blok full, dia akan jadi di, salur darah tadi akan terbantut untuk pergi ke tempat seterusnya. Bila ini terjadi, contohnya di bahagian jantung Ia akan menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung Kalau terjadi di bahagian otak Ia akan menyebabkan stroke ataupun angin ahmar ha, okay. Jadi saya harap anda semua faham Kenapa kita panggil yang baik Dan kenapa kolesterol itu dipanggil jahat Dan kebiasaannya kalau pergi dekat doktor dan kita buat screening test untuk kolesterol dia akan ada beberapa parameter lagi lah contohnya total kolesterol total kolesterol ini adalah jumlah keseluruhan kolesterol iaitu seperti HDL, low density lipoprotein, LDL dan juga triglyceride triglyceride tadi salah satu kolesterol juga cuma triglyceride tadi ia berfungsi untuk membekalkan badan kita dengan tenaga ok dan selepas doktor explain kepada anda mengenai result kolesterol anda Jadi anda akan tahulah sama ada anda ini mempunyai kolesterol tinggi ataupun kolesterol rendah Penyakit kolesterol yang tinggi kita namakan dia HPL ataupun hyperlipidemia Bagi rawatan tersebut, doktor akan sarankan beberapa jenis pendekatan lah Kalau orang yang tidak berisiko, biasanya doktor akan sarankan seperti diet dan ubah lifestyle apa makna risiko tadi? Okay, risikonya ialah bagi sesiapa yang, yang yang ada kolesterol dan dia juga mempunyai penyakit yang lain Dia ada salah satu uh, calculation lah untuk tahu risiko untuk penyakit jantung Kalau lah sekiranya anda berisiko tinggi untuk serangan jantung Digalakkan untuk start ubat kolesterol iaitu sama ada statin ataupun fibroid acid lah kebiasaannya bagi yang diet tadi, doktor akan suggest untuk kurangkan makanan yang low density lipoprotein Contohnya seperti makanan proses, makanan fast food, uh, makanan yang banyak minyak dan sebagainya Bagi high density lipoprotein pula, uh, biasanya doktor akan suggest untuk 
Tambahkan kandungan sayur-sayuran dalam makanan Banyakkan makan buah-buahan Bijirin semua Benda-benda semua akan membantu untuk menyingkirkan kolesterol jahat di dalam badan anda Selain daripada itu, uh, mungkin boleh diamalkan juga Suplemen bagi mengurangkan kolesterol seperti Omega 3 dan juga niacin Dan paling penting sebenarnya Diet dan ubah lifestyle Kalau tak jadi juga dan mengikut risiko yang telah dikira tadi Kebiasaannya doktor akan start ubat lah okay. Jadi sekian sajalah buat kali ini Diharapkan anda faham mengenai apa itu kolesterol baik dan juga kolesterol jahat Sekian terima kasih Kalau anda rasa video ini bermanfaat Boleh share dan like dan subscribe channel ini Sekian terima kasih